ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെക്കോ പേഷ് ആർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡെക്കോ പേഷ് ആർട്ട് എന്താണ് അതെന്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ബിഗിനറിന് ബിഗിനറിന് എന്തൊക്കെ വേണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഡെക്കോ പേഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെക്കോ പേഷ് നാപ്കിൻസ് ആണ് അത് ഇതുപോലെ പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫുൾ ഒരേ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആമസോണിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരോ ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഖനം കുറഞ്ഞ ഫാബ്രിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കൂടുതലും ഡെക്കോ പേശാട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈനുള്ള ഷീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇത് ത്രീ പ്ലൈ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തുള്ള ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെയുള്ള രണ്ട് ലെയർ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് മുകളിലത്തെ ലെയർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കീറിയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഡിസൈനിൽ ചുറ്റും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പതുക്കെ കീറി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡിസൈൻസ് വെട്ടിയെടുക്കരുത് അങ്ങനെ വെട്ടി നമ്മൾ അതിൽ ബോട്ടിലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതവിടെ വെട്ടി ഒട്ടിച്ച് കാണുന്നത് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ടിയർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈൻ അതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ബ്രഷുകളാണ് സ്പോഞ്ച് ബ്രഷ് സ്പോഞ്ച് ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നോർമൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമായാലും മതി അപ്പോൾ ഈ സ്പോഞ്ച് ബ്രഷ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ പാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല സൈസിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ബേസ് കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ബേസ് കളർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഡാർക്ക് ബേസ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ നാപ്കിൻസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷേ വൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ നാപ്കിൻസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ആ ഡിസൈൻ കാണാൻ വേണ്ടി വൈറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബേസ് കോട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ചിൽ കളർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ അക്രലിക് കളേഴ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വേറെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ചോക്ക് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ പക്ഷെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും അത്ര വലിയ വിലയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അക്രലിക് പെയിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ചെറിയ സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷെയ്ഡിങ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഡിസൈൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കുക വലിയ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കളർ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് മോട്ട് പോജാണ് ഇത് ഈ നാപ്കിൻസ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാണ്ട് ഗ്ലൂവിനെയാണ് നമ്മൾ മോട്ട് പോജ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ട് പോജ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് വീനസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് പല ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മോട്ട്
അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കോറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ബേസ് കളർ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബേസ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഡെക്കോറേഷൻ ആക്കിൻസ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യും ഇത് ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻവാസിലൂടെ ത്രീ ഡി ഡെക്കോറേഷൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എംബോസ്ഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡെക്കോറേഷൻ നമുക്ക് ടിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാം വുഡിൽ ചെയ്യാം സെറാമിക് പ്ലേറ്റ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടിന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെക്കറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് തന്നെ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാപ്കിൻസ് റൈസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫാബ്രിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊരു മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ വുഡ് ആയിക്കോട്ടെ തിന്നായിക്കോട്ടെ ക്യാൻവാസ് ആയാലും ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലായാലും എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ആമസോണിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെക്കോറേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്